السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء يأمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആദരണീയ രായ എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് പി എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡായാർ സാദ് വേദിയിലുള്ള മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ബായാർ തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് വളരെയേറെ തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇൽമ കൊണ്ടും നൈപാതത്ത് കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരായ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്നുള്ളത് സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം
ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരംഭ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ നാം മുറുകെ പൊടിച്ചാൽ ആ തങ്ങളുടെ സഹായം മതത് നമുക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബായാർത്തങ്ങൾ സ്ഥാതവലകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനവും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ മജലിസ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളു സാധവർകൾ ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമായി മഹാനായ സയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങളുസ്താദവറുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ ബായാർ സലാത്ത് മജിലിസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമുക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും മലയാളം അറിയുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്തി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളുകളും ഈ മജിലിസിൽ സാധാരണ എല്ലാ മാസവും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് ആരംഭ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ലോക ജനതക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ മഹത്വം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലേക്ക് ആ ഇഷ്കിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഈ മജിലിസിന് അള്ളാഹു താല വലിയ പവറും സ്ഥാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടയാളുകൾ ക്യാൻസർ അടക്കം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവർ ഈ മജിലിസ് കാരണമായി അവർ രോഗശമനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ സാധവറുകളുടെ ഒരു ഊത്തു ഊതിയ വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഫലങ്ങൾ അതിൽ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കുകൊണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ 
ധാരാളം ആളുകളിൽ അലോഹ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മതിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം നിന്നും ഇരുന്നും സഹിച്ചും ഈ മജിലിസിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു അതിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ സായുധ്യമടയാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ വന്യരായ സ്ത്രീധന തങ്ങൾ ഉസ്താദുകൾക്ക് അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിന്റെ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മജിലിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഭയാർ പരിസരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു തങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ഒരു മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് കാണണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെട്ടയാളുകൾ ദീനുമായി വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാത്തവർ ലഹരിയുടെയും തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെയും അടിമകളായി മാറിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിപ്പെടുകയും ആ ഒരൊറ്റ മജിലിസിൽ സംബന്ധിച്ചത് മുതൽ ഇന്നു വരെ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് മുടക്കാതെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാത്തവർ നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചു കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാര ശേഷം സ്വലാത്തുകൾ പതിവാക്കുന്ന എത്രയോ യുവാക്കൾ ഏതുവരെ വിജയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പോലും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അവർക്ക് നേരിട്ടപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ നിർബന്ധിച്ചത് കാരണം ഈ മജിലിസിൽ അവർ വരികയും മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സാധവർകളെ കാണുകയും അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിലക്ക് അവർക്ക് വലിയ ഫലം ലഭിച്ചു സ്വലാത്തുകൊണ്ടും ഇത്തരം മജിലിസുകളെ കൊണ്ടും അഹലബൈത്തിനെ കൊണ്ടും ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗുണമുണ്ടെന്ന് അവർ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ിൽ നിന്ന് അവർ അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് അഹലിസ്വന്നത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കും വിശ്വാസപരമായ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ പാരത്രീകമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നിധാനമാണ് മഹാനായ സയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഈ ഒരു മജിലിസ് മാത്രമല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജാറത്തിങ്ങൽ വെച്ച് മഹാനായ സയ്യദ് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ ഉസ്താദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസാന്തം നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിനമായി ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും 
എത്രയോ വേദികളിൽ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്കറിന്റെയും മജിലിസകളിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും എല്ലാം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഹാനായ സയ്യദ് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ ഉസ്താദവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അതിന്റെ വടക്കേറ്റമായ കർണാടകയോട് ചേർന്നെടുക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് വളരെ വിജനമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഇത് അറിയപ്പെടുകയും ഈ നാട് കാണുകയും മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അലഹമില്ല ഇന്ന് ഈ നാട് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അറിയാൻ മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സ്ഥാപനയുടെ നേതൃത്വമാണ് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഖയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിർത്തി മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സ്ഥാപകരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ നാടിനും ഈ ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു സുബാനു ഇറക്കിയത് ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്തു എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് എന്റെ മാസമാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം അള്ളാഹു സുബാനു പറയുന്നു നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാന അബുതാലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ മുഫസുറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ആ മലക്കുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാന 
നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പുകയ്ത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ പരാമർശം ധാരാളം ആമാലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു അമരിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ അലക്കുകളും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അമല് അത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ സ്വലാത്തുണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമായ സ്വലാത്തുണ്ട് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു നിസ്കാരം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം രജപ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയത് രജപ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ രാത്രി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ അമല് അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്ത മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് ആ റജബിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണ് റബ്ബുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണ് അതുപോലോത്ത മറ്റൊരു അമലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് ആദ്യമായി ഫറലാക്കിയത് നിസ്കാരമാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നാളെ അള്ളാഹു സുബാന ആദ്യമായി തവാബ് നൽകുന്നത് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി ശിക്ഷ നൽകുന്നതും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നാം നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്ത ഒരടിമ അള്ളാഹുമായി ഉടമയുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ നിസ്കാരം കാരണം അത് അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്താണ് സംസാരം ആ നിസ്കാരം സുഹിയാകണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് ഫറതുകളും സുന്നത്തുകളും ഷറത്തുകളും ഉണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പതിനാല് ഫറതുകളിൽ പെട്ട ഒരു ഫറതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഒരാളുടെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവർ നിങ്ങൾ നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ചു എന്നും ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ചു എന്നും സാധാരണക്കാരനായി മരിച്ചു എന്നും പുത്തൻബാദികൾ അവരുടെ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നിസ്കാരം മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ ഒരടിമ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ അടിമ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് 
നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറതുകൾ പൂർണ്ണമായാലേ നിസ്കാരം സുഹിയാവുകയുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറതുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇല്ലാതെയായി പോയാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത് ആ ഫറതുകളിൽ പെട്ട ഒരു ഫറതാണ് തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവര് മനസ്സിലാക്കണം എന്തേ നമ്മളുടെ പേര് നമ്മുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്തേ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എന്തേ കൽപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ തങ്ങളുടെ മേലിൽ മാത്രം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൽപ്പിച്ചു ആ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയില്ലേ നിന്റെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല കാരണം അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് അത് നിർബന്ധമായ സ്വലാത്താണ് അപ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഹുതുബ ആ ജുമ ഹുതുബ അതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല മുജാഹിദും ജമയത്തെ ഇസ്ലാമിയും പുത്തൻവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമല്ലോ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഊതു കൊടുക്കുന്നത് ഊതു ഉണ്ടാകൽ ഹുതുബയുടെ ഷർത്താണ് ഹുതുബക്ക ഊതു നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഊതു വേണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോ ഹന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നില്ല ആ അവന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും പ്രസംഗം പ്രസംഗമാകും എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ അതുപോലെയല്ല ഹുതുബ അതുപോലെയല്ല ആ ഹുതുബ സുഹിയാകണമെങ്കിൽ ആ ഹുതുബയിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ആ ഹുതുബ നിർബന്ധ ഹുതുബയിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമായത് ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനകളിൽ ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനകളുമായി മുഴുവനും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിന് വലിയ പവറാണ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുകളാണത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകളുണ്ട് ഈ ധാരാളം സുന്നത്തായ സ്വലാത്തുകളുണ്ട് നമ്മൾ അതാ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലി അള്ളാഹുമി എന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ ഉടനെ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ സുന്നത്തായ സ്വലാത്തുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് പവറാണ് സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ ഷബാൻ മാസം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ജസൂലി റതിയുള്ളു മഹാനവരകളിൽ ലജിച്ചവര് സ്വലാത്ത് കിതാബുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ദലായിലുൽ ഹൈറാത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ ആ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും സാധാരണ നമുക്ക് ഇജാജത്ത് തരാനുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു 
നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ അൽ കഹഫ് ഓതാറുണ്ട് ആ അൽ കഹഫിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഏട് നമുക്ക് കാണും ആ ഏടിൽ അൽ കഹഫിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് പേജുള്ള ആ സ്വലാത്ത് അൽ കഹഫിന്റെ ഏടിൽ ഉള്ള സ്വലാത്ത് അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്താണത് അതേപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മാത്രം ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കും വേറെ വേറെ സ്വലാത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിൽ ജസൂലി ക്രോഡീകരിച്ച സ്വലാത്താണത് ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് ദലായിലുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥം രചിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മഹാനായ സുലൈമാനിൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹുവന്നു ഒരു വടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ വെച്ച് മഹാനവറുകൾക്ക് ഉതുവടുക്കാനും കുടിക്കാനും വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നു ആ വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ അല്പം വിഷമിച്ചു ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിൽ ജസൂലി ഒരു കിണർ കാണുന്നു ആ കിണറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോ ആ കിണറിൽ വെള്ളം കോരാനുള്ള സംവിധാനമില്ല വെള്ളം വളരെ അടിയിലാണുള്ളത് വളരെ താഴ്ന്ന താഴ്ന്നിട്ടാണ് വെള്ളമുള്ളത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹു വന്നു കിണറിന്റെ സമീപത്ത് വെള്ളം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ ചെറിയ കുട്ടി കിണറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആ കിണറിലേക്ക് അങ്ങ് തൊപ്പിക്കൊടുക്കുന്നു കിണറിൽ അങ്ങ് തൊപ്പിക്കൊടുത്തപ്പോ ആ കിണറിലെ വെള്ളം മേൽപോട്ടിങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരുന്നു മേലെ വരുന്നു മഹാനായ സുലിമാൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹുവന്നുമിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അഥവാ വെള്ളം അതാ ഭൂമിയിൽ സമമായി നിൽക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് കുടിക്കാനും മുതുവെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ആ വെള്ളം ഉയർന്നു വന്നപ്പോ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹുവന്നും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല കുട്ടി ബിമനിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാനം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദറജ ഈ വെള്ളത്തിലങ്ങ് തുപ്പിക്കൊടുത്ത സമയത്ത് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാനുള്ള കിണറിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം മേൽപോട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ മാത്രം അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ ഈ എന്താണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹുവൻഹു ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ കുട്ടി മറുപടി പറയുന്നു തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു താര നമുക്ക് സ്ഥാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും നൽകുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുമുള്ള ആ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷബാൻ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷബാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള പരിശുദ്ധമായ മാസം റമദാൻ മാസമാണ് പുണ്യങ്ങളുടെ മാസം ബഹുമാനമുള്ള മാസം ഈ മാസങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 
കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യമാണ് നാം കാണിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം റമദാനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റമദാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവുതാര നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഹോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കണക്കാക്കിയ ആയുഷ്കാലം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം നമുക്ക് അഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹു അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ സ്വലാത്ത് മതിലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്വലാത്ത് മതിലിസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല എൽമുകളും നല്ല നസീഹത്തുകളും നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഞാമത്തുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജാവായ റബ്ബു സുബാനവുതാല ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് മൻ അറഫൻ അഫ്സഹോ ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിക്ക് അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞറിയാൻ സാധിച്ചാൽ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അവൻ ചെയ്ത ഞാമത്തുകൾ ആ ഞാമത്തുകളെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഹിതായത്തിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം ആ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണം ശുക്കൂർ ചെയ്യുന്നവരാകണം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിൽ എത്ര എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഈ മജിലിസിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം രോഗികൾ സുബാനുള്ള ആംബുലൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരില്ലേ മഹാനായ സൈദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി ദൈനംദിനമായി എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ആംബുലൻസുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് കിഡ്നി ഫെയിൽഡായവർ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലായി വിഷമിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തുകൾ ആ ഞാമത്തുകൾ എത്ര വലുതാണ് ആ ഞാമത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുക്കുർ ചെയ്യുന്നവരാകണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഓ നബിയെ തങ്ങൾ പറയൂ അള്ളാഹു സുബാനവുതാല പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ആ തങ്ങളോടുള്ള ഇത്യബ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബ ആ ഇത്തിബ ആണ് നമുക്ക് ആ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈറായ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഹൈറായ കാര്യം എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഉടനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷറായ ഒരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തകഫാറ് ചോദിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് മാത്രമല്ല കള്ളുകുടി വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് ലഹരികൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് കഞ്ചാവ് വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് വ്യഭിചാരം അധികരിച്ച കാലം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ചെമ്മാടി തരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്നതും കൊലയും അധികരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വെച്ച് ആഷിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ സുബാനല്ല ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവസാനം കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്ത സംഭവം വളരെ വേദനയോടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവനും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഞെട്ടലോടെയല്ലേ ആ വാർത്ത കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ദുഷ്ടന്മാരാണ് എത്ര വലിയ ഒരു നീചമായ പ്രവർത്തനമാണ് നാം ആലോചിക്കണം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൊല്ലപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാലം വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലം എല്ലാ തിന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മദീനയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിഷമിക്കും കാരണം നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും ആ നേതാവിന് കാണിക്കപ്പെടും ബുദ്ധിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും കാണിക്കപ്പെടും ആ അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹൈറായ കാര്യമാണ് നാം ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്തുതിക്കും ഷറായ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഹാർ ചെയ്യും വിഷമത്തോടെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കൽ ആ പിൻപറ്റി ജീവിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് തക്കവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം ആ തക്കവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു പറയുകയാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ ഇന്ന 
ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അവർ തക്കവയുള്ളവരാണ് തക്കവയുള്ളയാളകൽ മൻകാനോ ഹൈസുകാനോ അവരാരായിരുന്നാലും ശരി അവരെവിടെ വെച്ചായിരുന്നാലും ശരി അത് മക്കയിലാണോ മദീനയിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസമില്ല അത് കേരളത്തിലാണോ മറ്റെവിടെങ്കിലുമാണോ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ആരായാലും ശരി ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അടുപ്പമുള്ളവര് മുത്തക്കീങ്ങളാണ് തക്കവയുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെ അഥവാ എന്നെ പിൻപറ്റണമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനബു നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയും ആ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബ ൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് ഷഹബാനെ കുറിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണം നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ഓർക്കുന്ന ഖുർആൻ ഉണ്ടാവുക നാം എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ആ ഖുർആനിന് നമ്മെ പരിചയമുണ്ടാകും നമ്മൾ മരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർത്ത് കരയും കേട്ടോ ആ നിലക്ക് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ കടലാസെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശീലിക്കണം കേട്ടോ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിലും അതുപോലെ റമദാനെ സംബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണെന്ന് പറയുന്നു മുഫസ്സറുകൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഖുർആൻ ലൗഹിൽ മഹ്ഫൂലിൽ നിന്ന് ഒന്നാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഇറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പരിശുദ്ധ ഷാബാനും റമദാനും ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് മഹദിയായ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹതിയാണ് ആ നഫീസത്തിൽ മിസിരിയ റതിയല്ലാഹോ എന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ജനനം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വെച്ച് മഹതിയായ നഫീസ് റതിയല്ലാഹോ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി മഹതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഒരു ഹത്തുമ തീർക്കുകയാണ് ഒരു ഹത്തുമ തീർക്കുന്നു ജീവിതം ഈജിപ്തിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു 
മിശ്രകാര് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു നഫീസ ബീവിയുടെ വരവിൽ അങ്ങനെ മിശ്ര വെച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു മഹതിയവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്ത് അതാ നാട് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മിശ്രയുടെ ഭരണാധികാരി നഫീസ ബീവിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വീടൊരുക്കുകയാണ് ആ വീട് ഒരുക്കിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം അതുകൊണ്ട് മഹതി അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ മക്കയിൽ തന്നെ താമസ മിശ്രൽ തന്നെ താമസമാക്കി മഹതിയായ നഫീസ് മിശ്രിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മഹതി അവർക്ക് അതാ കബർ കൊയ്ക്കുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടാണ് കബർ കുഴിക്കുന്നത് ആ കബർ കുടിച്ചു വെച്ച് ആ കബറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് നഫീസത്തിൽ ആ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുഴിച്ച കബറിൽ വെച്ച് മഹദിയവർക്കിൽ ഓതി തീർത്തു ഖുർആാൻ ഓതാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാര് ചെലവഴിച്ച സമയം എത്രയാ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ മഹതിമാരും മഹത്തുക്കളുമെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി സാദവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ബായാർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ വെച്ച് എൺപതിനായിരം നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ഇവിടെ ദുഹാചയുടെ കബൂൽ ചെയ്യും ആളാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി സ്ഥാതവരകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ മജിരിസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര സഖാഫി സ്ഥാതവരകളെ വളരെ ആദരവോടുകൂടെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലിക്കും വരഹമത്തുള്ള